আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কে ভুলিতে পারি একুশ মানে মাথা নত না করা প্রিয় দর্শক একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে আমাদের টিবিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিবিএন অ্যানালাইসিস এর বিশেষ পর্ব আজ আমরা পেয়েছি আমাদের সম্মানিত অতিথি হিসেবে হাসান ফেরদোস সাংবাদিক এবং ভাষ্যকার এবং তিনি ভাষা বাংলা ভাষা এবং একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে পরিণত করার যে ইতিহাস আছে সেখানে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িয়ে আছে আমি বলবো প্রত্যক্ষ একজন সাক্ষী তিনি আমরা আজকে কথা বলবো একুশে ফেব্রুয়ারি সেই সাথে বাউন্ন থেকে আজকে এ দুই হাজার উনিশ এবং প্রবাসে বাংলা ভাষা এবং বাংলা সংস্কৃতি সব কিছু মিলেই আমরা একটি গল্প উপস্থাপন করার চেষ্টা করব আপনাদের সামনে এবং আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে কোনো শুভেচ্ছা বিনিময় থাকে আপনারা সরাসরি আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন আমরা সরাসরি আছি সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এই নম্বরে এছাড়া সরাসরি আছি ফেসবুকে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভিএন টোয়েন্টি ফোর ইউএসএ হাসান ফেরদোস আমি একদম ইতিহাসে চলে যেতে চাই যদি আমরা ইতিহাসটি বলবো গল্প চলে বলছিলাম যে আমরা একটি গল্প বলতে চাই সেই বাউন্ন থেকে দুই হাজার উনিশ এবং নিউ ইয়র্কে এখানে বসে আমরা যখন একুশে ফেব্রুয়ারি নিয়ে একটি অনুষ্ঠান করছি আপনার কাছে আমি শুরুতেই জানতে চাই আমরা যখন স্বাধীনতার যুদ্ধ লাল সবুজের পতাকা স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব এই শব্দগুলোর কথা বলি তখন আমাদের চলে যেতে হয় বাউন্নতে আমরা বলি বাউন্ন থেকে একাত্তর আমাদের জাতীয়তাবাদীর যে প্রসঙ্গটি তো সেটিই জানতে চাই যে কিভাবে সেই স্বাধীনতার মূল মন্ত্রের জায়গায় বাউন্ন প্রভাব বিস্তার করেছিল ধন্যবাদ আসলে বাউন্ন নয় তারও আগে তারও আগে আটচল্লিশ সাল ইনফ্যাক্ট তারও আগে সাতচল্লিশ সালে পাকিস্তান হলো চোদ্দই আগস্ট সাতচল্লিশ আর জুলাই মাসে শহীদুল্লাহ সাহেব ডক্টর শহীদুল্লাহ বলছেন যে বাংলা ভাষাকে স্বীকৃতি দিতে হবে একে তো আমরা বাঙালিরা মেজরিটি পাকিস্তানের হব তখন পাকিস্তান হয়নি কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা বাঙালিদের পুরো পাকিস্তানিদের সার্বভৌমত্বের অধিকার সংরক্ষণের জন্য বাংলা ভাষার স্বীকৃতি প্রয়োজন এটা জুলাই উনিশশো সাল আটচল্লিশ সালে জিন্নার সাহেব ঢাকায় আসলেন বলে গেলেন কি উর্দু হবে একমাত্র পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা প্রতিবাদটা কে করছে সৈদুল সাহেব করেছেন তার চেয়ে বড় কথা করছেন নেনামূলক সাহেব তিনি কি বলছেন ইন্টারেস্টিং প্রথম আমরা দেখলাম কি সৈদুল সাহেব ধরে আমাদের বোঝালেন যে ভাষার সাথে সম্পর্ক আছে সার্বভৌমত্বের রাজনৈতিক অস্তিত্বের এক নম্বর এনামূলক সাহেব বলছেন যে যদি আগামীকাল বাংলা পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা যদি উর্দু হয়ে যায় তাহলে আমরা পুরো পাকিস্তানের অবস্থা কি হবে আমরা তো উর্দু ভাষা জানি না আমাদের ছেলে মেয়ে চাকরি খুব পাবে না কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশন তারা পাশ করতে পারবে না ফলে আমরা পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক যাতাকলে পড়ে যাব তার মানে কি দাঁড়ালো আমাদের রাজনৈতিক অধিকার হারাচ্ছি আমরা সৈদুল সাহেব বলছেন সৈদুল সাহেব বলছেন আর আটচল্লিশ সালে এসে বলছেন এনামুল হক সাহেব সেই আটচল্লিশ সালেই ধীরেন্দ্র দত্ত পার্লামেন্টে বলছেন যে বাংলাকে একটা ওয়ান অফ দি অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজেস করতে হবে আমরা আমি জরটি তুমি আমাকে অগ্রাহ্য কর এ তখন থেকে আমরা বুঝেছি যে এদের সাথে আমাদের হবে না আমরা উর্দু কিন্তু কারো ভাষা নয় পশ্চিম পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানে কোনো একটা এই এতগুলি যে প্রভিন্স কারো ভাষা উর্দু উর্দু হচ্ছে মহাজিদদের ভাষা ভারত থেকে আসা বিহার থেকে আসা নর্থ ইন্ডিয়া থেকে আসা তাদের ভাষা তাদের ভাষাকে তুমি রাষ্ট্র ভাষা করছো অনলি বিকজ জিন্না সাহেবের অন্য কোনো ভাষা নেই লেখত সাহেবের লেখত আলী খান সাহেব অন্য কোনো ভাষা নেই তাদের জন্যে আর আমি তুমি জরটি তুমি কমপ্লিটলি আমাকে ইগনোর করছো আমরা তখনই বুঝে গেছি যে এদের সঙ্গে এক হতে পারবো না আমরা তারই প্রকাশ দেখছি আমরা বানতে যখন বিস্ফোরণ ঘটলো ঢাকার রাস্তায় বিস্ফোরণ ঘটলো আসলে আমরা কি চাচ্ছিলাম আমরা কি ভাষার অধিকার চাচ্ছিলাম আমরা আমাদের অধিকার চাচ্ছিলাম এক শুধুমাত্র ভাষার নয় কিন্তু আরো ব্যাপক অর্থ অধিকার স্বাধিকার চাচ্ছিলাম আমরা জাতি হিসেবে আমাদের অধিকার চাচ্ছিলাম সে কারণে এই জন্মটা হলো আমাদের আন্দোলন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন জন্ম হলো এবং তার বিকাশ ঘটলো পরবর্তী বিশ বছরে আমরা কি দেখছি মানে সেটিকে কি আনুষ্ঠানিক একটি জায়গার আপনি সূচনা পর্ব বলতে চান আমি বলছি আটচল্লিশ সালের যে ঘটনা ঘটলো আটচল্লিশ সালের হিরেন দত্তের ঘোষণা পাকিস্তানের পার্লামেন্টে বান্ন সালে জিন্না সাহেবের ঢাকায় এসে না আটচল্লিশ সালে জিন্না সাহেবের মার্চ মাসে উর্দু ভাষা কলার দাবি বান্ন সালে একুশে ফেব্রুয়ারি যখন আমরা রক্ত দিলাম দ্যাট ওয়াজ দ্য বিগিনিং ইয়র্থে বিগিনিং যে আমরা তখন ততদিনে বুঝে গেছি আর পসিবল না আমরা রক্ত দিচ্ছি বুকের 
কে রক্ত নিচ্ছে কে তুমি আমার শত্রু হয়ে পড়ছো তো আমার দেশে আমাকে তুমি আক্রমণ করছো তুমি আমার বন্ধু তো নও তুমি আমার শত্রু ফলে সেটি হচ্ছে সেমিনাল মোমেন্ট আমাদের ইতিহাসে যখন আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম মনে মনে যে পাকিস্তানের বয়স মাত্র আড়াই বছর তিন বছর আমরা বুঝে গেলাম যে আমাদেরকে এক ধরনের আফিম খাওয়ানো হয়েছিল ধবের আফিম আমরা বুঝে গেলাম যে এদের সাথে আমাদের থাকা চলবে না কিন্তু একদিনে বললি তো আমরা চলে আসতে পারি না আমরা রাজনৈতিক সমস্যা আছে অর্থনৈতিক সমস্যা আছে আন্দোলনের ব্যাপার আছে আন্দোলনটা গড়তে পরবর্তী সতেরো আঠেরো বিশ বছর লেগে গেল যার প্রকাশ থেকে পর্যন্ত আমরা কত কবে উনিশশো একাত্তরে ফলে এই সম্পর্কটা এই যোগাযোগটাই প্যারালের সম্পর্কটা বান্ন থেকে একাত্তর একদম অবিচ্ছেদ্য একদম অবিচ্ছেদ্য কিন্তু মাথায় রাখতে হবে যে এই আন্দোলনের দুটো চেহারা আছে একটা হচ্ছে সাংস্কৃতিক একটা রাজনৈতিক বাংলাদেশের রাজনীতির মজা ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা চিরকালই সংস্কৃতিকে আমাদের একটা বর্ম করে নিয়েছি আমরা পৃথিবীর খুব কম দেশে এই ঘটনাটা ঘটে যে সংস্কৃতিকে আমাদের আন্দোলনের অধিকার আদায়ের আন্দোলনের আমরা অস্ত্র করেছি আর একটা এক্সাম্পল তোমার দিই আমি উনিশশো সাল একষট্টি সালে রবীন্দ্রনাথের শতবর্ষ পাকিস্তানকে পাকিস্তানকে বলা হলো যেটা অবজার্ভ করা যাবে না উদযাপন করা যাবে না আরও কি বলা হলো যে রেডিওতে টেলিভিশনে রেডিওতে টেলিভিশন টিভি আসেনি পূর্ব পাকিস্তানে রবীন্দ্রনাথের গান শোনানো যাবে না আমরা তখন কি করলাম রবীন্দ্রনাথকে আমরা গলায় বাঁধলাম রবীন্দ্রনাথকে আমরা গ্রহণ করলাম আমাদের প্রতীক হিসেবে আন্দোলনের আমাদের সংগ্রামের এবং সবাই আমরা গলা তুলে নিলাম রবীন্দ্রনাথের গান ফলে দেখো সংস্কৃতি গান রবীন্দ্রনাথ হয়ে পড়লো কি আমাদের রেজিস্টেন্সের প্রতিরোধের প্রতীক ফলে সংস্কৃতি হয়ে গেল রাজনীতিতে ছেছুটি সালে বিশাল আন্দোলন সারা দেশ জুড়ে আন্দোলন রাজনৈতিক আন্দোলন উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান একাত্তর কিন্তু এই পুরোটা এই পুরো সময়টাতে কিন্তু আমরা বারবার ফিরে গেছি সঙ্গীতে সাহিত্যে কবিতায় আমাদের কবিরা আমাদের শিল্পীরা আমাদের সাহিত্যিকরা সাহিত্যকে ব্যবহার করেছেন তাদের বর্ম হিসেবে যে লেখক তার আর অস্ত্র কি সে তো বন্ধু খাতে নেবে না সে তো রাস্তা স্লোগান দেবে না সে তো আর রাজনীতি করবে না তার অস্ত্র ছিল কি কলম তার অস্ত্র ছিল কি কবিতার শক্তি আমরা যে গফর ভাইয়ের গানটা করি আমার ভাইয়ের রক্ত রাঙানো এটার সিগনিফিকেন্স কোথায় আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ের কথা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ফলে আমাদের বেদনা আমাদের ক্রোধ আমাদের বিশ্বাসকে তিনি প্রতীকে নির্মাণ করলেন ফলে সংস্কৃতি এবং রাজনীতি একীভূত হয়ে পড়ল একাত্তরে কি ঘটল যখন আমরা একাত্তরে গেলাম মুক্তিযুদ্ধে যখন শ্রীমান্ত উপার থেকে আমরা কানে গান শুনতে পেতাম রবীন্দ্রনাথের গান অথবা শামসুর রহমানের কবিতা আল মাহমুদের কবিতা মুক্তিযুদ্ধের ডাক তারা তো দিচ্ছে আমাদেরকে তাদের মতো করে এই ভাষাকে ব্যবহার করে এই সাহিত্যকে ব্যবহার করে এই কবিতাকে ব্যবহার করে সে কারণে আমাদের সাহিত্য কেবল সাহিত্য নয় আমাদের সাহিত্য আমাদের সংগ্রামের একটা হাতিয়ার এবং ইতিহাসের সাথে যা জড়িয়ে আছে প্রতি পাতায় পাতায় আপনি খুব সুন্দর করে আমি নিজেই মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম যে কিভাবে সংস্কৃতি ভাষা সাহিত্য গান একটি দেশের স্বাধীনতার মূল মন্ত্রের অন্যতম হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে আমরা বাউন্ন থেকে একাত্তর সেই জায়গাটিতে আমরা আপনার কাছ থেকে যে বিশ্লেষণটি পেয়েছি সেটির সাথে আমাদের অস্তিত্ব অধিকারের বিষয়টি আছে গর্বেরও বিষয় আছে কিন্তু অহংকারের বিষয়ও কিন্তু আছে যে আমরাই জাতি যারা ভাষার জন্য আন্দোলন করেছে এবং আমাদের জন্যই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা আজকে যে সব জাতিগোষ্ঠী তাদের ভাষা হারিয়ে যেতে বসেছে সবার অধিকারের যে জায়গাটি সেটি কিন্তু একুশে ফেব্রুয়ারি হয়ে গেছে একুশে ফেব্রুয়ারি যদি বলতে চাই আজকে কিন্তু শুধু আমাদের নয় গোটা বিশ্বের তো সেই জায়গাটি থেকে আরেকটু আপনার কাছ থেকে আমি বিস্তারিতভাবে একটু জানতে চাই যেহেতু আপনি একদম প্রত্যক্ষভাবে সেই ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আছেন জাতিসংঘে আমরা একজন দর্শক আছেন একটু নিয়ে নিতে যদি হাসান ভাই একটু অনুমতি দেন কে আছেন আমাদের সাথে জি আমি অমর ফারুক স্বামী বলছিলাম বস্টন থেকে জি আপনার কোন মতামত আজকে আমরা একুশে ফেব্রুয়ারি বিশেষ পর্ব আমাদের আমি প্রথমে টিভিএন টোয়েন্টি ফোর কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের এই দিনে সুন্দর একটা অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা আমরা দেখছি টিভিতে গতকালকে যে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটলো যেটা আগুনের লেগে তো অনেকে প্রশ্ন করতেছে যে এইভাবে যে আমরা একুশ ফেব্রুয়ারি পালন করব কিন্তু 
আমরা কি একুশে ফেব্রুয়ারি পালনের সাথে সাথে আমরা কি ওই যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটা অ্যাভয়েড করা যায় না চকবাজারে যারা মারা গেছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানি আপনি সেই জায়গাটি থেকে আপনার মতামত তুলে ধরেছেন জি আমি চিন্তা জি এই কনসেপ্টটা মাথায় রেখে আমি বলতেছিলাম যে আমরা যদি একুশে ফেব্রুয়ারি উদযাপন করবো সেটা আমাদের বাসা দিবস এবং বাসা শহীদের আত্ম থেকে আমাদের আজকে বাংলা ভাষায় আমরা কথা বলতেছি কিন্তু এই মর্মাত্মিক দুর্ঘটনার জন্য আমরা অনেকে কালচারাল প্রোগ্রাম বা নাচ গানের যে অনুষ্ঠান করি সেটা কি একটু অ্যাভয়েড করা যায় না আচ্ছা অসংখ্য ধন্যবাদ হাসান ফেরদুস আমরাও দেখেছি এরকম যে আমরা অনেক মর্মান্তিক দুর্ঘটনার সময় আমরা অনেক কিছু বাদ দিয়ে যাই সেই জায়গাটি থেকে তার যে সমবেদনা সেই জায়গাটি থেকে তার মত আমার মনে হয় যে এই ঘটনাটি মর্মান্তিক আমাদের ভাইরা বোনেরা মারা গেছেন নিহত হয়েছেন কিন্তু এর জন্য জীবন থেমে থাকছে না কিন্তু জীবন থেমে থাকছে না একুশ আমাদের কি শিখিয়েছে একুশ আমাদের শিখিয়েছে সংগ্রামী হতে মাথা নত না করতে যুদ্ধ করতে এটা এক ধরনের যুদ্ধ একুশের যুদ্ধ কিন্তু শেষ হয়ে যায়নি কারণ মনে রাখতাম যে একুশ মানে শুধু ভাষা না আমি একই কথা বলার চেষ্টা করলাম শুধু ভাষা নয় কিন্তু আমাদের সার্বিক অধিকারের আন্দোলন আজকের যে নতুন বাংলাদেশ সেই বাংলাদেশে আমরা তো আর স্বাধীন হওয়ার জন্য সংগ্রাম করছি না আমরা সংগ্রাম করছি মুক্তির জন্য কিসের মুক্তি ক্ষুধা থেকে মুক্তি ভয় থেকে মুক্তি সন্ত্রাস থেকে মুক্তি নিরাপত্তার জন্য নিরাপত্তার নিশ্চয়তার ফলে এটি আমাদের একটা অব্যাহত আন্দোলন যে আন্দোলনে একুশ আমাদের সহায়ক হবে একুশ আমাদের বাধা হবে না তো একুশ উদযাপনের মধ্যে দিয়ে আমরা মনে করব যে আমরা কিভাবে সকল বাধা অতিক্রম করেছি একুশটাকে ব্যবহার জানতে হবে একুশটা শুধু শুধুমাত্র আনন্দ উল্লাসের ঘটনা নয় একুশ হচ্ছে একটি গভীরভাবে সিম্বলিক একটা অবজারভেন্স যে যে যেই উদযাপনের ভিতর দিয়ে আমরা বাঙালি হিসেবে আমাদের আত্মাকে আমাদের স্বরূপকে জানতে পারি আমরা আমি আমি আগে যে কথাটা বললাম মনে রাখতে হবে যে এই চরিত্রটা বহুমাত্রিক আজকে আমাদের সংগ্রাম স্বাধীনতা সংগ্রাম নয় আজকে আমাদের সঙ্গে মুক্তির সংগ্রাম যে ঘটনা ঘটল কেন ঘটল এ প্রশ্ন আমরা একুশের মঞ্চ থেকেই তুলব এই ঘটনা তো লোভের কারণে ঘটেছে জানি আমরা একুশের আন্দোলন তো লোভের বিরুদ্ধেও আন্দোলন ফলে একুশের মঞ্চকে আমরা ছাড়বো না একুশের মঞ্চ ব্যবহার করেই আমরা এই 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 দুর্ঘটনার মতো ট্র্যাজেডির মতো এই ট্র্যাজেডিকে আমরা মোকাবেলা করব। খুব সুন্দর করে উত্তর দিয়েছেন দর্শক আপনি যিনি প্রশ্ন করেছিলেন আমরা সেই জায়গাটি থেকে একুশ আড়ালে যে অনেকগুলো অর্থ আছে এ কারণেই আমরা হাসান ফেরদুসকে আজকে পেয়েছি সে কারণে আমি আবারও ধন্যবাদ দিতে চাই যে আমরা এই জায়গাটি থেকে এবং আমরা প্রসঙ্গে ছিলাম আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা আমি একটা একটা ভুল একটা ভুল শুধরে দিই তুমি শুধু না অনেকেই বলে যে একমাত্র আমরাই রক্ত দিয়েছি বুকের ভাষার জন্য কথাটা মোটেই ঠিক নয় কিন্তু বিশ্বের অনেক দেশে ভাষা নিয়ে আন্দোলন এখনও কুর্দিরা একশো বছরের বেশি ধরে যুদ্ধ করছে নিজের ভাষার অধিকারের জন্য কদিন আগেও তুরস্কে কুর্দি ভাষায় কথা বলা যেত না কথা বলে তোমায় গ্রেফতার করা করত দক্ষিণ আফ্রিকায় দক্ষিণ আফ্রিকায় যখন যতদিন সাদা সাদাদের আপার্থেইড বা বর্ণবাদী ব্যবস্থা ছিল কারোরা তাদের ভাষায় কথা বলতে পারত না সাতষট্টি সালে সোয়েটোতে ভাষার দাবিতে মানুষ মারা গেছে আমাদের প্রতিবেশী ত্রিপুরায় এই একুশে ফেব্রুয়ারিতেই ভাষার জন্য মানুষ মারা গেছে ফলে একলা আমরা নই হতে পারে আমরা বড় আমরা সিম্বলিক এই অর্থে যে আমরা এটাকে একটা বড় আন্দোলনে পরিণত করেছি আমাদের আন্দোলনটা ভাষার আন্দোলন থেকে মুক্তির আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছে ফলে আমাদের অনেক সিগনিফিকেন্ট কোনো সন্দেহ নেই যে কারণে উনিশশো সালে ইউনেস্কো একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে এখন ভেরি সিগনিফিকেন্ট এই কাজটা কে করলো কানাডার একদল বাঙালি আমাদের মতো প্রবাসী বাঙালি তারা প্রথম ভেবেছে এটা হলে কেমন হয় আমার খুব সীমিত ভূমিকা আমি এখন যাত্রী সঙ্গে কাজ করি এবং আমার দায়িত্ব ছিল মহাসচিবের কাছে চিঠিপত্র আসতো তার জবাব দেওয়া কানাডা থেকে একদল বাঙালি ইনফ্যাক্ট একজন মূলত একজন বাঙালি রফিকুল ইসলাম তিনি প্রথম চিঠি লেখেন মহাসচিবকে এই দিনটি উদযাপিত হোক এই এই ঘোষণা ঘোষণা করা হোক জাতিসংঘ ঘোষণা করুক 
যিনি আমার হাতে এসেছে এবং আমার একমাত্র কাজ ছিল লোকটাকে এই আমাদের বন্ধুদেরকে বোঝানো এটা কি করে হয় মহাসচিবের ক্ষমতা নেই এই দিন ঘোষণা করার এটা একমাত্র করতে পারে সাধারণ পরিষদ শুধুমাত্র মেম্বার স্টেটস এটা জাতিসংঘের কোনো কর্মকর্তার কোনো দিক এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে না এটা জাতিসংঘ একটা বহুজাতিক সংগঠন যেখানে আমাদের বসরা হচ্ছে কি সরকার বা রাষ্ট্র একমাত্র রাষ্ট্রই প্রস্তাব আনতে পারে এবং যেহেতু যেহেতু বিষয়টা ভাষা নিয়ে ফলে জাতিসংঘের একটা বিষয় সংস্থা আছে নাম ইউনেস্কো যার মূল কাজ হচ্ছে ভাষা সংস্কৃতি নিয়ে কাজ করা ফলে আমি শুধু যেহেতু অ্যাডভাইস করেছিলাম ভাই তোমরা কী করে এগুবে তোমরা কী করে যাবে অ্যান্ড দে এবং তারা আমার আমি আমার কথা না বলে বলি তারা সেইভাবে এগিয়ে কাজটা অর্জন করেছে ফলে সকল দায়িত্ব সকল কৃতিত্ব আমি বলবো ক্যানাডার একদল বাঙালি যাদের সংগঠনের নাম ছিল লাভার্স অফ মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড বিশ্বের মাতৃভাষার প্রেমিক এই নামে তারা একটা সংগঠন করেছে এবং অনেক দেশের মানুষকে জড়ো করেছে তারা তাদের এও বলেছিলাম যে ভাই তোমরা একলা করতে যেও না একলা করলে পারবে না তোমরা একলা বাংলাদেশ বললেও কোনো কাজ হবে না আরও পাঁচটা দেশকে নিয়ে আসো ওরা প্রথমে গেল কোথায় নিজের সরকারের কাছে ক্যানেডিয়ান গভর্নমেন্টের কাছে এবং ক্যানাডা সরকার সাথে সাথে রাজি হয়ে গেল কারণটা কি মূল কারণ হচ্ছে ক্যানাডা দ্বিভাষিক দেশ তারা ইংরেজিও বলে ফরাসিও বলে ফলে ওদের কাছে মনে হচ্ছে খুব সিগনিফিকেন্ট একটা উদ্যোগ এবং শেষ পর্যন্ত প্রায় সমস্ত দেশের সমর্থনে ইনক্লুডিং পাকিস্তান এবং সৌদি আরেবিয়া তাদের সমর্থনে এই দিবসটি আলটিমেটলি ইউনেস্কো গ্রহণ করে এবং কয়েক বছর পরে সাধারণ পরিষদও গ্রহণ করে ফলে আমি আমি বারবার বলি যে এই সকল কৃত্য আমাদের প্রবাসীর এবং আমাদের মধ্যে এই দুই বন্ধু রফিকুল ইসলাম এবং আব্দুল সালাম মনে রাখতে হবে যে এই দুই রফিকুল ইসলাম এবং আব্দুল সালাম বান্ন কিন্তু রক্ত দিয়েছিল সেই একই নামের দুই বাঙালি অনেক বছর পরে ক্যানাডায় তারা রক্ত দেননি কিন্তু স্বীকৃতি আদায় করে ভালোবাসা তারা দিয়েছেন এক ধরনের বুকে রক্ত তারা দিয়েছেন আমি বলবো আপনারও অবদান আছে আপনি সেই দিক নির্দেশনা পথে দেখেছিলেন বলে তারপরে অস্বীকৃতি এসেছে আমরা একটা ছোট্ট বিরতিতে যাই বিরতির পর আমরা এসে কথা বলবো আমরা ইতিহাসের আলোকে যেমন একটি ব্যাখ্যা করছিলাম ঠিক তেমনি ব্যাখ্যা করব আজকে বাংলা ভাষার কি অবস্থা বাংলা ভাষার যে চর্চাটি এবং বিশেষ করে যেহেতু আমরা প্রবাসী সেই প্রবাসের জায়গাটি থেকে শুদ্ধভাবে বাংলা ভাষার চর্চাটি কিভাবে হচ্ছে সাংস্কৃতিক চর্চাটি কিভাবে হচ্ছে নিচ্ছি ছোট্ট বিরতি আবারও আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিবিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিবিএন অ্যানালাইসিস আর একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে আমাদের বিশেষ আয়োজন আজকে আমরা পেয়েছি হাসান ফেরদোসকে আমরা কথা বলছিলাম বাউন্ন থেকে একাত্তর সেই সাথে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস সব কিছুই আছে অহংকার গর্বের সেই সাথে আত্মত্যাগ শিক্ষা আপনি সব জায়গাটি থেকে ব্যাখ্যা করছিলেন জানতে চাই বাংলা ভাষার এখনকার অবস্থা যে কথাটা বলা হয়নি যে আমরা একটা ভুল করি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস নিয়ে যদিও একুশকেই আমরা জাতিসংঘ গ্রহণ করেছে এই দিবসটির প্রতীক হিসেবে কিন্তু এই দিবসের মূল লক্ষ্য হচ্ছে বিশ্বের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাষাগুলিকে রক্ষা করা বাংলা ভাষাকে নয় কিন্তু বাংলা ভাষা সেই ভাষা যা ছোট ছোট ভাষাকে খেয়ে ফেলছে চাকমা মোরং হাজং ছোট ছোট ভাষা যারা হারিয়ে যাচ্ছে এই দিবসের মূল কাজ হচ্ছে আমাদের আমরা যারা সংখ্যাগুরু ছোট ভাষাগুলিকে আমরা বাঁচিয়ে রাখব সেটি বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে হোক মূল লক্ষ্য হচ্ছে বিশ্বের মানে ধরা যাক দক্ষিণ আমেরিকা আমি দক্ষিণ আমেরিকা একটা এক্সাম্পল তোমায় দিই আমি কথাটা প্রায় বলি আমি অনেককে সমস্যাটা কোথায় ভাষার আসল শক্তি কিন্তু ভাষার মধ্যে না ভাষার বাইরে অর্থনীতিতে যে ভাষা যত শক্তিশালী তার অর্থনীতি যত শক্তিশালী যেমন ধরা যাক চীনারা তারা তো ইংরেজি বলার কোনো প্রয়োজন পড়ে না জাপানিরা তারা তো তাদের রাশানরা জার্মানরা কোনো প্রয়োজন তো তার জার্মান ভাষায় কথা বলে তারা কারণটা কি আমাদের প্রয়োজন জার্মান শেখা আমাদের প্রয়োজন তোমার কথা জানা তার কোনো প্রয়োজন নেই কিন্তু বাংলাদেশের আমাদের যে বাংলা ভাষা শক্তি আমরা অর্জন করিনি আমাদের নিজে শিখতেই হবে আমি আগে যে কথাটা বললাম এই এই আঞ্চলিক মাতৃভাষা দিবস নিয়ে আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে বড় ভাষা হিসেবে ক্ষুদ্র ভাষাগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করা আমি বলতে তোমাকে এক্সাম্পল দেবো একটা দক্ষিণ আমেরিকার দেশের নাম হচ্ছে প্যারাগুয়ে প্যারাগুয়েতে একটি জাতিগোষ্ঠীর নাম গোয়ারানি তারা গোয়ারানি ভাষায় কথা বলে কিন্তু গোয়ারানি তো ছোট্ট একটা ভাষা কেউ ভাষায় কথা বলতে চায় না লেখাপড়া কেউ করে না তখন ইউনেস্কো ঠিক করলো যে গোয়ারানি ভাষা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা তারা করবে সরকারও ঠিক করলো স্কুল চালু করলো তারা গোয়ারানি ভাষায় বিনে পয়সা খাওয়া দাওয়া বিনে পয়সা জামা দুপুরবেলা 
বিশ্রামের ব্যবস্থা সমস্ত ব্যবস্থা হয়ে গেল স্কুল খোলা হয়ে গেল পাঁচ ছয় বছর চলল দশ বছরের মধ্যে সব স্কুল বন্ধ হয়ে গেল কারণ গোয়ারানি শিখে কী হবে গোয়ারানি শিখে কি তুমি চাকরি পাবে গোয়ারানি শিখে কি তুমি ইউনিভার্সিটি ভর্তি হতে পারবে তোমাকে শিখতে হবে স্প্যানিশ অথবা ইংরেজি অথবা অন্য কোনো মূল ভাষা তার মানে এটা কি ক্ষুদ্র ভাষাগুলির নিয়তি হচ্ছে এটা কিন্তু বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্বটা কার ওই ভাষার মধ্যেই মানুষ আছে যারা ধারণ করে ভাষাকে স্মৃতিতে ধারণ করে সাহিত্যে ধারণ করে সঙ্গীতে ভাষা ক্ষয় হবেই অসংখ্য ভাষা মরে যাচ্ছে এবং মরবেই এটাকে এই 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 মৃত্যু আটকানোর কোনো পথ নেই তারা কি করতে পারে শুধুমাত্র সচেতনভাবে সেই ভাষাটাকে তারা রক্ষা করতে পারে সংরক্ষণের মাধ্যমে পৃথিবীতে একমাত্র উদাহরণ একটা মৃত ভাষাকে জাগিয়ে তুলেছে কারা জানো ইসরায়েল হিব্রু ভাষা মরে গেছিল হিব্রু ভাষা প্রাচীন ইহুদিদের ভাষা এ ভাষা কি কথা বলতো না সবাই কথা বলতো ইডিশ ভাষায় পোল্যান্ডে যাও তুমি ইডিশ ভাষায় অথবা যদি তুমি ইয়েমেনে যাও আরবি ভাষায় কথা বলতো একটা মিশ্র আরবি ভাষায় কথা বলতো জাতীয় উদ্যোগ তারা নিল যেন আমরা হিব্রুকে বাঁচিয়ে তুলব আমাদের মতে বাংলা ভাষার মতো একটা আন্দোলন তারা করেছে ভাষাকে বাঁচাতে হবে এবং আজ সবাই ওই দেশের সবাই হিব্রু ভাষা নিয়ে কথা বলে তার মানেটা কি একটা দেশের মানুষ চাইলে তার প্রায় প্রায় মৃত একটা ভাষাকে বাঁচিয়ে তোলা সম্ভব আমাদের সমস্যা হচ্ছে উল্টো আমাদের ভাষা মরবে না কারণ আমরা আমাদের দেশেই আমরা আঠেরো কোটি মানুষ প্রতিবেশী দেশে আরও পনেরো কোটি মানুষ আছে বিশ্ব জুড়ে আরও তিন কোটি মানুষ আছে এই ভাষা এই ভাষা মরবে কী করে না বিজ্ঞানীরা বলছে যে কোনো একটা ভাষায় কমপক্ষে পঞ্চাশ হাজার লোক থাকতে হবে তাহলে সে ভাষা মরবে না এই নাম্বারটা যদি কনস্ট্যান্ট থাকে পঞ্চাশ হাজার লোক সবসময় থাকে তাহলে ভাষা মরবে না ভাষা মরে দুটো কারণে এক যখন ভাষায় কথা বলার লোক থাকে না আর দুই যখন ভাষাটা অবজ্ঞার শিকার হয় আমরা হয়েছি অবজ্ঞার শিকার আমি তোমার ছোট্ট গল্প বলি একটা আমি যখন স্কুলে পড়তাম ছোটোকালে আমার স্কুলে প্রাইমারি স্কুলে আমার ইংরেজির অধ্যাপক শিক্ষক ছিলেন লতিফ স্যার সত্যি ঘটনা কোথায় সেটি ঢাকায় ঢাকায় আমার সিদ্ধেশ্বরী স্কুল আমার লতিফ স্যার খুব চমৎকার মানুষ একদম সাহেবি দেখতে উনি একদিন এসে আমাদের বললেন যে আমি লন্ডন যাচ্ছি সব চান স্যার ঘুরে আসুন স্যার এক সপ্তাহ পরে ফিরে এলেন এসে আমাদেরকে বললেন জানো মজা কি জানো আমি লন্ডন যেয়ে দেখি যে এত রুদ্র বাচ্চা ঝর ঝর করে ইংরেজি বলছে আমরা তো অবাক পরে জেনেছি স্যার কখনো লন্ডন যাননি লন্ডন আমি গেছি এবং আমি দেখেছি ঠিকই ওর ইংরেজি বলে কিন্তু অবাক হইনি ওরা তো ইংরেজি বলবেই কিন্তু অবাক হয়েছি ঢাকায় যে যেখানে আমি দেখেছি এতটুকু বাচ্চা আমার বাড়িতেই টস টস করে ইংরেজি বলছে এবং বাংলা বলতে তারা অনিচ্ছুক আমার দেশে এখন এখনের কথা বলছি আমি ব্যাপারটা কি ঘটেছে বাংলাদেশে বাংলাদেশে আমরা এই ভাষাটাকে ইংরেজিটাকে আমরা ব্যবধান তৈরির একটা মাধ্যম করে ফেলেছি আমরা আমাকে সিঁড়িতে উঠতে হলে ম মইতে উঠতে হলে ইংরেজি জানতে হবে ভালো চাকরি পেতে হলে ইংরেজি জানতে হবে আমাকে মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানি চাকরি পেতে হলে ইংরেজি জানতে হবে বিদেশে যেতে হলে ইংরেজি জানতে হবে এগুলো তো সব সত্য তাই তো তার মানে এটা কী ফলে আমাকে ইংরেজি শিখতে হবে আমি প্রস্তাব করেছিলাম যে আমরা কেন প্রথম শ্রেণী থেকে ইংরেজি ও বাংলা একসাথে শিখি না সবাই সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার না 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 আমি আগে বাংলা শিখতে হবে মজা হচ্ছে যে আমি বাংলা শিখছি বটে কিন্তু তুমি যে বড় লোক ধনী মন্ত্রী প্রবর তুমি যে বড় ইন্টারসেল তোমার ছেলে তো ঠিকই ক্লাস ওয়ান থেকে ইংরেজি শিখছে তো বাংলা বলতেও পারে না এবং সেই ছেলেই পরে বড় বড় আসন বড় বড় আসন দখল করছে কম্পিটিটিভ এক্সামে ফার্স্ট হচ্ছে মানে আমি বড় চেষ্টা করছি কি আমি ভাষাকে ব্যবহার করে এক ধরনের ব্যবধান বৈষম্য তৈরি করছি আমরা আমি এটাকে বলেছি লিঙ্গুইস্টিক আপার থাই ব দক্ষিণ আফ্রিকায় যেমন বর্ণবাদ ছিল বর্ণভিত্তিক বর্ণবাদ বৈষম্য আমরা ভাষাকে ব্যবহার করছি এই বর্ণবাদ এই এই বৈষম্য তৈরি করতে এবং কারা করছি যারা ক্ষমতাবান এবং কৌশলে কি সেটি আপনি বলবেন ভীষণ কৌশলে দেখো ইন্টারেস্টিং ঘটনা কী ঘটছে আমাদের সবচেয়ে ভালো ডাক্তার কোর্ট থেকে আসে পাবলিক স্কুল থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে সবচেয়ে ভালো শিক্ষক কোর্ট থেকে আসে ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে তারা কোথায় যায় দু বছর পর পরে শুরু করে ঢাকা ইউনিভার্সিটি মাস্টারি করা কয়েক বছর পরে তার যায় কোথায় সব প্রাইভেট স্কুলগুলিতে সমস্ত প্রাইভেট কলেজগুলিতে পয়সা বেশি সেখানে ফলে আমরা ট্যাক্সের পয়সা দিয়ে সরকারের পয়সা দিয়ে জনগণের পয়সা দিয়ে তোমাকে বানাচ্ছি তুমি শিক্ষক হয়ে গেলে তৈরি হয়ে গেলে চলে যাচ্ছ প্রাইভেট সেক্টরে প্রাইভেট সেক্টরে কার লাভ হচ্ছে ওই গুটি কত মানুষের গুটি কত মানুষ লাভবান হচ্ছে 
তোমা একটা ছোট एग्जांपल দি কি ঘটনা ঘটে আসলে ভাষাকে নিয়ে ভারতে পশ্চিম বাংলার যখন বামপন্থীরা ক্ষমতা আসলো লেফট ফ্রন্ট ক্ষমতা আসলো তারা ঠিক করলো যে প্রথম শ্রেণী থেকে আর ইংরেজি পড়ানো হবে না ইংরেজি পড়ানো হবে ক্লাস 6 থেকে পাবলিক স্কুলে প্রাইভেট স্কুলে কোন ঠিকই চলতে লাগলো কিন্তু তখন এক মন্ত্রী ছিল তার নাম আমার যত মনে পড়ে আমার কান্তি বিশ্বাস কান্তি বিশ্বাস বাবু তার ছেলেকে বড় পাঠালেন ইংরেজি স্কুলে এবং সেই ছেলে পরীক্ষা ভালো করে এইচএসসি পাস করে বম্বের আইটি স্কুলে ভর্তি হলো সবচেয়ে সম্মানজনক স্কুল আইটি স্কুল বম্বের একই সময়ে বহরমপুর থেকে বা গ্রাম কোন গ্রামাঞ্চল থেকে একটি মেয়ে আসলো তার যাক তার নাম বর্ণালী আমার ইমোশন আমরা মনে পড়ছে না সত্যি ঘটনা ফার্স্ট ওয়েস্টে কিন্তু সে মিটার তার এলাকায় ফার্স্ট ওয়েস্টে সে সেও খুব ভালো ছাত্রী কিন্তু ইংরেজি বলতে পারে না তো সে কান্তি বিশ্বাসের ছেলে তো ইংরেজি স্কুল মিডিয়াম মিডিয়ামে পড়েছে চটপটে ছেলে মুখ দিয়ে সারাক্ষণ ইংরেজি ঝরছে আর আমাদের বর্ণালী তো ইংরেজি বলতে পারে না ঠিকই ভর্তি হলো সেটা আইটিতে যে বম্বেতে দেখা গেল সোশ্যালি সে কমপ্লিটলি আউটকাস্ট কথা বলতে পারছে না সোশ্যালাইজ করতে পারছে না যোগাযোগ ডাক্তার রাখতে পারছে না একসময় মেয়েটার মধ্যে দেখা গেল মানসিক রোগ এবং আলটিমেটলি হিসি কমিটেড সুইসাইড সে মেয়েটা আত্মহত্যা করলো আর আমাদের সেই যে মন্ত্রী বোবরের পুত্র সে পাশ করলো পাশ করে বড় চাকরি পেলো এবং বড় চাকরি নিয়ে এখন আমেরিকাতে সে বাস করছে ফলে কিভাবে এক্স্যাক্টলি ফলে কিভাবে ভাষাকে ব্যবহার করছি আমরা কোথায় আচ্ছা সেটি এই অনুষ্ঠানে না প্রশ্ন করে আপনি সরাসরি আমাদের অফিসে ফোন করবেন তাহলে জানবেন ঠিক আছে ভাইয়া আমরা কথা বলছিলাম যে ভাষা দিবস নিয়ে সেই সাথে আমরা কথা বলছিলাম যে ভাষা একটি শ্রেণী বৈষম্য কিভাবে তৈরি করে সেই জায়গা আমাদের দেশে সব ধরনের অনুষ্ঠান হয় কতটুকু হচ্ছে সেটির প্রশ্ন মূল্যায়ন সেটি অনেক দূরে কিন্তু চেষ্টাটি তো হচ্ছে অনেকগুলো সাংস্কৃতিক সংগঠন আছে এখানে আমি এমন বাচ্চাও দেখেছি যে এখানে জন্ম হয়েছে কিন্তু বাংলা খুব সুন্দর করে বলতে পারে আবার দুঃখের জায়গাও আছে যে এমন বাচ্চাও আছে যে বাংলাটি হয়তো একদমই বলতে পারে না সেই জায়গাটি থেকে আপনার কাছ থেকে এই প্রবাসে একদম একমত নই আমার খুব দুঃখ হয় আমরা বাংলা বাংলার কথা বলতে গেলে আবেগে আমরা একদম গলে পড়ি আমরা কিন্তু কজন আমরা শুদ্ধ হয়ে বাংলা বলতে পারি আমরা কজন শুদ্ধ হয়ে বাংলা আমরা বড়রা ছোটদের কথা পরে আসছি আমরা আমাদের কোনো প্রকৃত ভালোবাসি নেই বাংলা ভাষার প্রতি তোমাকে আমি আরেকটা এক্সাম্পল দিই কক বাজার আগে ঘটনা শ্রদ্ধাঞ্জলি শব্দটা রশ্মিকাদের লিখতে হয় আমরা আজ পর্যন্ত জানি শিখিনি কিন্তু আমরা এখনও দীর্ঘা দিয়ে লিখি আমরা কয়েক বছর আগে মনে আছে আমার সরকারিভাবে প্রজ্ঞাপন জারি করে বলা হলো ভাই শ্রদ্ধাঞ্জলি কথাটা দীর্ঘা দীর্ঘিকার নয় রশ্মিকার প্রজ্ঞাপন জারি করে বলা হলো প্রেস রিলিজ দিয়ে বলা হলো ঠিক আছে পরদিন একুশে ফেব্রুয়ারি সবাই তো যার যার বড় বড় ফুলের মালা নিয়ে ফুলের এরা কি বলে বুকে নিয়ে প্রেজেন্ট করলেন শহীদ মিনারে একদিন পরে পত্রিকা ছবি ছবি ছাপা হলো সবচেয়ে বড় ছবিটা কার প্রধানমন্ত্রী সেখানে কী লেখা শ্রদ্ধাঞ্জলি তার মানেটা কি আমরা কি পরিমাণ আমাদের ভাষাকে অবজ্ঞা করি আচ্ছা এখন তুমি প্রবাসের কথা বলছো প্রবাসও একই ঘটনা কালকে আমি দেখেছি শহীদ মিনারের আমরা জাতিসংঘের সামনে প্রায় সবাই সব সবাই নয় প্রায় সবাই দীর্ঘিকার দিল লিখছে মানেটাকে আমরা ধরে নিই ভুল হলে কি বুঝ কী হয় ইংরেজি ভুল হলে খুব অপমান বোধ করি আমরা বাংলা ভুল হলে অতটা অপমান বোধ করি না আমরা আমাদের কয়টা ছেলে মেয়ে বাংলা বলে বা বাংলা বলতে চায় বা বাংলা পড়তে পারে তুমি বলছো হ্যাঁ বিপা উদিচি চেষ্টা কিন্তু করছে মানছি আমি এটা আমাদের আবেগের চেষ্টা প্রকৃত আসল চেষ্টা কোথা হয় জানো তুই মাদ্রাসা যাও দেখো কি করে আমরা আরবি শেখাই আমাদের ভালোবাসা ওইখানে আছে বলে আমরা আরবি শেখাচ্ছি কেন বাংলার জন্য সেই ভালোবাসাটুকু নেই আমার কোনো আপত্তি নেই আরবি শেখাতে অবশ্যই আরবি শিখবো আমরা একটা বাচ্চা ছ বছরের মধ্যে তার সমস্ত কোষ পোক্ত হয়ে পড়ে ম্যাচিওর হয়ে পড়ে সে একাধিক ভাষা গ্রহণ করতে পারে শিশুর ক্ষমতা আছে বহুভাষিক হবার তুমি বেলজিয়ামে যাও একসঙ্গে তিনটে ভাষা তারা শেখে 
এক সঙ্গে তার তিনটি ভাষায় লেখাপড়া করছে আমরা দুটি ভাষায় পারবো না আমাদের অবজ্ঞার জায়গাটি এখানে প্রবাসী আপনি কোন জায়গাটি আমার এখানে না সব খরপত্রই আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে হাইকো কোর্টে রায়গুলি লেখা ইংরেজি ভাষায় সরকারি সিদ্ধান্ত অমান্য করে আমরা করেই যাচ্ছি করেই যাচ্ছি আমাদের প্রধান বিচারপতি বিশাল ছয়শো পাতার রায় লিখেছেন কোন ভাষায় ইংরেজি ভাষায় তার মানেটা কি সরকারি রায় আমরা শুধু সরকারি নয় আমাদের বুকে রক্ত ঢালা দাবি তাকে অস্বীকার করছে পুরো কোর্ট কিন্তু আপত্তি করছি না আমরা তার মানেটা কি ব্যাপারটা তো গুরুত্বপূর্ণ নয় আমাদের কাছে তুমি যদি টক শো শোনো বাংলাদেশের রেডিও টিভিতে কার্যত একজন লোকও শুদ্ধ বাংলায় কথা বলে না এবং বিশেষ করে তোমাদের মতো সঞ্চালকেরা প্রায় কেউই একটা পুরো বাক্য বাংলায় বলে না সবচেয়ে নাম যাদা যে যারা সঞ্চালক তারা পুরো এটা আমাদের অভ্যাস মাঝখানে আমি দেখেছি ইউটিউবে এক মহিলা এক আমেরিকান মহিলা ঠাট্টা করে বলছে সে পুরো বাংলায় কথা বলছে আর আর বোঝাচ্ছে তোর মতো এভাবে কথা বলতে পারো না তোমরা একটা বাক্য বলো আর তিনটে বাক্যের মধ্যে তিনটা ইংরেজি শব্দ দাও তোমরা তার মানেটা কি নিজের ভাষাকেই তোমরা অবজ্ঞা করো নিজের ভাষাকেই তোমরা ভালো ভালোবাসো না আমার দুঃখ এখানেই আগে জায়গাটি থেকে ভালো আগে আগে আমাদের ভালো আমরা যারা বড় আমাদের ভালোবাসতে হবে কি করণীয় একদম সব শেষ উপসংহারে শুদ্ধ ভাষা চর্চা করতে হবে এক নিজেকে শিখতে হবে বাংলা ভাষা দুই এই ভাষায় কথা বলতে হবে ছেলে মেয়েদের সাথে ছেলেমেয়েরা বুঝবে যে আমি ভাষাটাকে সম্মান করি যখন ছেলে মেয়েরা বুঝবে যে বাবা এটা ভাষাটাকে ভালোবাসে তখন সেই ভাষায় কথা বলতে আগ্রহী হবে যদি আমার চেষ্টাই হয় ইংরেজি কথা বলা ছেলে মেয়েদের সাথে তো ওদের তো কোনো প্রয়োজন নেই বাংলায় কথা বলার আরও মজা কি জানো আমরা প্রায় কেউই যারা প্রবাসী আমরা ভালো ইংরেজি বলি না তো ফলে আমরা কি করে ছেলে মেয়ে ইংরেজির সঙ্গে কম্পিট করব কোনো উপায় তো নেই ফলে একটা পর্যায়ে পরে সমাপ একটা পর্যায়ে এসে বাচ্চা আমার সঙ্গে কথাই বলে না আর বাচ্চার সঙ্গে আমাদের কথা বলাটা কার্যত বন্ধ হয়ে যায় তো অপরাধটা কার বাচ্চাদের না আমাদের আমাদের অপরাধ আমরা বাচ্চাদেরকে বোঝাইনি আমার ভ্যালুজটা কি আমার মূল্যবোধটা কি আমি কেন রবি ঠাকুরের গান পছন্দ করি এটাও বুঝতেই পারে না ওকে বোঝাতে হবে কোথায় আমার কান না আমাদের আবেগের জায়গাটি কোথায় আমাদের অস্তিত্বের জায়গাটি কোথায় খুব সুন্দর করে হাসান ফেরদোস অসংখ্য ধন্যবাদ তবে একটি দিন যেন আমরা শুধু ভাষার প্রতি যে ভালোবাসা সেটি না দেখাই তিনশো পঁয়ষট্টি দিনই যেন সেই ভালোবাসাটি থাকে সেই প্রত্যাশাটি থাকবে এবং সেটি শুরু করতে হবে কিন্তু ঘর থেকে নিজের সন্তান থেকে সবাই অনেক ভালো থাকবেন টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের টিভিএন অ্যানালাইসিসের এটি বিশেষ পর্ব ছিল একুশে ফেব্রুয়ারিকে কেন্দ্র করে